Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy contento de estar de nuevo con ustedes después de casi una semana porque hemos tenido el último evento fue largo. Así que hoy día vamos a hablar del nuevo mini evento que tiene una sorpresa. Yo considero que, no sé si esto sea pre o de, de ahora en adelante van a ser minientos así, pero es algo bastante raro, diría yo, algo no común que... Que, que, que está, que vamos, ahorita, ahorita les voy a explicar porque no sé ni cómo decirlo, ¿vale? Pero antes de eso, como siempre, vamos con el disclaimer, por favor. Que como siempre ya saben que mi canal trate de dar consejos, sobre todo para que ustedes se desempeñen bien en determinado juego. Ya sea un juego de pago o ya sea un juego gratuito, ¿ok? Es mi opinión y yo no te obligo a seguirla. Así que si no quieres seguirla, pues no te preocupes. Y recuerda que tampoco soy tu asesor financiero, ¿ok? Yo no soy responsable. De ningún centavo el que tú depositas en ninguna plataforma de internet. Ni tampoco lo que, tú, lo que tú hagas con esto. Así que si tú, como persona mayor de edad, depositas dinero en una plataforma. Ya sea que sea nueva o que no. O lo que sea lo que pase. Es riesgo solo tuyo. Y completamente tuyo. Así que eso sería todo con el disclaimer. Y continuamos. A ver. Este evento se llama Faraón's Legacy. El legado del faraón. <coughs> Tenemos un, un minero bastante curioso aquí. Que pues parecen ser la... la esa es la esfinge, no sé. Eh, pirámides. El, el hecho de que se, se mueva un poco no, no, no me gusta mucho, pero bueno. En fin, tampoco está tan feo el, el minero. <coughs> Tiene 770 de pH de poder y 3,2% de bonus. Ese es el máximo nivel, por así decirlo. Pero ahorita les voy a explicar algo nuevo, ¿vale? Este es un mini evento de 31 niveles. ¿Qué significa eso? Significa... Que aparte de lo normal, tú vas a poder tener un extra, ¿ok? El descuento va a ser en Ethereum, yo ya deposité. Lo he depositado con Nexo, los que no saben qué es Nexo, por favor, les invito a que vayan a la descripción. Ahí tienen un video y también pueden buscarlo en el canal para tener un, un, ret un retiro sin fee libre al mes. De BTC o de Nexo, yo lo sé en BTC. Así que mi retiro me ha costado más o menos 5 dólares. Pero pues está mucho mejor que otras plataformas, ¿vale? Así que nada, tenemos 550 puntos, 1000 puntos aquí, 350 puntos en Market y Crafting Offer, que la mayoría casi no hace, pero ahí tenemos 3003, ¿ok? Vamos con el mini evento, gracias a nuestro amigo Herbap y con el apoyo de Samuel y el ser, ¿vale? Tenemos aquí, primero que nada, los primeros 10 niveles, nada representativo, como siempre, tenemos eh, experiencia, RCT, todo chill. Ok, en los próximos niveles del, del 11 al 20 tenemos mineros, pues obviamente Anubis, más o menos con la temática normal. Ok, y también tenemos un poquito del tema de Ramsés y pues el Acrópolis. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta dos cosas. El primero es que este mini evento tiene, event tiene mineros ya conocidos, algunos en multinivel incluso, como por ejemplo este pajarito en legendario y así, que a mí no me gustan, yo no los recomiendo, yo considero que son mineros basura. Pero siempre recuerda que la basura de unos es el tesoro de otros, así que esto probablemente tú lo puedas vender y le sirva a otras personas y tu SRT lo utilices en otras cosas, ¿ok? El último minero que tenemos en el nivel 30 es ese que ha salido en la propaganda de, de, de Twitter. Tenemos CryptoGlyph Mirage, ¿ok? Que es 770 TH y 3,2% de bonus. Pero, 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 en el nivel 31, o mejor dicho, el nivel premium, que acá debería salir 31 premium como en el Excel, pero no sé por qué solo sale 31, pues hay que tomar en cuenta que te van a dar el mismo minero, pero en raro, ¿ok? En raro tenemos de que pasa de 770 a 5,3 pH, Pase 3,2 a 4,44% de bonus. Y obviamente, pues, es un extra. Importante también recalcar que este minero, para sacarlo, tienes que hacer 9.644.000 puntos, ¿ok? Y solo el último nivel tiene 9.600.000 puntos, ¿ok? Lo que significa que, pues, básicamente es como que harías todo el mini evento de nuevo por este minero. Ahora... Seamos sinceros, este minero es caro, ¿vale? Este minero es para personas intermedias o avanzadas y si que son pequeñas probablemente para reventa. ¿Por qué? Porque es un minero que probablemente para que le saques el provecho, al menos en tu sala, tienes que tener un bonus superior a 400%, yo diría. Tienes que tener dentro de lo posible una sala ya optimizada, ¿ok? Vamos a, pre a presentarlo aquí antes de continuar con el tema de los fees. No sé cuánto lo vendan, probablemente lo vendan a 45, 50, si lo venden más, pues ya más. El costo en raro es más o menos 490 RRT, un poquito más, un poquito menos por el tema de las piezas, pero en general tiene ratio alto, ¿ok? Habrá que ver a cuánto lo venden para que sea un ratio bajo, de repente, no sé, de repente 
en 40. Dudo que lo vendan a 40 o de repente por el ratio, bueno, puede ser a 40 ya, pero en 40 mira el ratio que tiene, ¿ok? Porque el merch es caro, ¿vale? Es un merch caro. Ahora, he escuchado personas que han dicho Piero, pero hay otros, otros mineros por el mismo poder y el mismo porcentaje, un poquito más barato. Y sí, sí es cierto. Sin embargo, recuerda que la mayoría de personas intermedias o grandes ya se dedican a acumular mineros por diferentes calidades, pues para tener más bonus, ¿ok? Entonces, si tú tienes de dónde escoger, probablemente no seas tan grande. Pero si tú ya no sabes tú qué mineros poner en tu sala, es porque ya se te acaban las opciones y aquí es donde entra este minero, ¿vale? Hablando de eso, ¿ok? Ahora... El tema del fee acá lo he calculado al último nivel 30. No he calculado el nivel 31. ¿Por qué? Porque básicamente es duplicar todo, pues. Es casi duplicar todo. Así que como acá te hice un, pre, un pequeño disclaimer. Bueno, no disclaimer, pero en este caso un aviso. Para el nivel 31 solo duplica los valores. Ya sea RLT, eh, Market o fee. ¿Ok? El tema de, pues, del, del multiplicador, eso ya no lo vas a duplicar. Normalmente los, los eventos de 20 a 30 niveles se hacen por multiplicador por 5... Por 6, ok, aproximadamente. Eh, los mini eventos de 40 niveles se hacen por 10, por 11 en adelante. Ok, se les recomienda tener 150 o 200 RLT de colchón para ir tranquilos, ok. Obviamente, el tema de las cajas es suerte. Es suerte y ya, ¿vale? Sin embargo, pues es la única forma de hacer los mini eventos porque con Market casi nadie lo hace, ok. ¿Por qué? Porque le han bajado muchísimo. Dan 350 puntos por market. Antes daban 1000. Antes daban puta, 600, 700. Entonces son tiempos diferentes. ¿Vale? Es una lotería donde el juego pues quema un poquito de RLT. Tú a veces puedes ganar, pero a veces también puedes perder. Y como te digo, básicamente las cajas son casino. ¿Ok? Eso sería respecto al mini evento. ¿Ok? Eh, tiene 9,3 pH en poder. 11,46% de bonus. La mayoría de los, de los últimos dos min mineros. El poder temporal, 1,2 pH, yo no lo tomo en cuenta, la verdad no es algo que me interese, ni considero que a nadie tampoco, porque hoy en día sacar un pH, sobre todo jugando, es muy fácil. 105 puntos de experiencia y RCT 385, que en mi caso yo lo estoy, lo estoy holdeando, ¿vale? Ah, como siempre, hay de, de sorteos para las personas que, que depositen el form y elijan mi nombre. En este caso, esto siempre puede aumentar en base a cómo se desempeña el form. Por ejemplo, en el de BNB, el primer puesto se llevó 300 RLT, ¿vale? Ustedes ya saben que siempre, en base al apoyo que tengan, yo también lo represento en las recompensas, ¿ok? El tema del crafting todavía no ha salido, pero va a salir, ¿ok? Así que no se preocupen porque muchos me están preguntando, pero ¿y el crafting? Va a salir, ¿ok? Va a salir un crafting, recuerden que este evento es hasta el día 25, el descuento está 48 horas y eso, ¿vale? Eh, para los que deseen, voy a estar haciendo el evento en vivo en, en, Rollcoin, en Rollcoin. Bueno, obviamente en el Discord. Y pues eso sería todo. No sé si me olvido de algo. ¿Chat tiene alguna pregunta? ¿Algo que me esté olvidando? Ethereum. Bueno, básicamente lo que te jala la mirada pues es esto, ¿no? O sea, claro, si, si, si tú cargas, digamos, para un... Para un, por 6, por 5, probablemente llegas al, al 30, ¿no? Ya el 31 ya es como que para un... Ya necesito un multiplicador más grande. El tema de Nexo, ya se los dije. Nexo básicamente es una billetera que tiene dos funciones. La primera es que te da un retiro gratis al mes de BTC o Ethereum. Por solo tener token Nexo en Platinum, que es un 25... O, no, 10%, si no me equivoco. 10%, ¿no? Es un 10%, ¿no? Y el tema de que si quieres ganarte 25 dólares, tienes que tener 100 dólares estaqueados durante un mes. Y apenas tienes eso, al toque no matean tus 25 en BTC y listo, ¿vale? Muchas personas se forraron porque comenzaron el BTC, o sea, obtuvieron ese bono, se los marcó cuando BTC estaba abajo y lo cobraron cuando BTC estaba alto. Y sacaron como 40 o 35 dólares, si no me equivoco. Lo cual está muy bien, ¿vale? Así que nada, chicos, eso sería todo. Como siempre, nos vemos en el Discord y a darle... El evento está bueno. Ya sea para que te lo quedes o para que lo vendas, el evento está bueno, ¿vale? Eso sería todo y nos vemos. Hasta la vista.